娘，我今天一定把钱包帮你找回来。可是，我该上哪儿去找那位不讲理的仁兄呢？哎，真是心烦。奇怪了，钱包嘛，要不绣个孔方钱，要不绣个如意云，最不济绣个凤凰花呀，好歹也讨个彩头嘛。这对母子坐着干嘛？干瞪眼。哎呀，书呆子就是书呆子，绣的荷包都跟人不一样。嗯、老天爷，我从来没有求过人。这次就求求您保佑那个书呆子平安无事吧，求求您，求求您。我就罢了，至少让我有机会把钱包拿回来啊！哎呀！我不顾死活去救人，怎么偏偏遇上他了？不对，他哪是救我？
金姐庄前，仅此敬告，底不敢或忘记姐之嘱咐，仍持续购买陈氏绣品，并暗中保护其母子的安全，以助陈氏其母子生活不虑。请金姐无需多虑，罗成。刺绣啊！最近啊，这绣品生意好，娘抓紧时间多绣点好攒钱给你娶媳妇儿。娘，你就歇着吧，等儿子找回钱包，一定马上上街册子赚钱。哎，丢了就丢了吧，上天注定，是该忘记的。娘，您放心，儿子一定会找到那个小兄弟，要回钱包的。四海之大，就是认识的人也很难再见到，何况是要找一个陌生人呢？老天注定，这钱包天生与咱们娘儿俩无缘呢。娘，您能告诉我，这个钱包里到底藏着什么东西啊？啊，哎呀，你说这肚兜绣什么好呢？鸳鸯戏水吧，那多幸福啊！玉儿，你先从小道去茶楼，我去去就来。是干娘，小心为上。好的。镶了个核心的嘛，怎么今天又出来了？那是，那也挡不住出来看美女唱曲啊！哦，你怎么又走回去了？哎，这不是昨天包了场请客，还想跟雷老板较量一下的高少爷吗？高富帅是真小子，真不怕死。今天再惹到我，我直接废了他。还真是冤家路窄啊！你还包场啊？要上将军府的人知道，到老爷那儿才能一奔、嗯。今天我们换一个玩法，拿点小钱过来。哦。哎，给你钱，往后站。给你钱，往后站。给你钱，往后站。给你钱，还往后站；给你钱，往后站；给你钱，你也往后站；再给你钱，你往后站。拿好钱，哎，往后站；拿着钱，往后站。给你，要干什么？给你钱，往后站呢？你说你们要不要脸？一文钱就把你们给收买了？哎，雷老板，说话不要这么难听嘛。是啊，又不是你拿点钱给我们喝酒啊？对呀、啊，大不了多给两文，我们都挺平啊。给两文，就是啊，给两文，给两文，给两文。哎，好了好了，大
大家都别再为难雷老板了。这样吧，等我跟楚月姑娘有了眉目之后呢，我再一次包下这个茶楼，请大家吃饭喝酒，怎么样？什么东西？好什么？欢喜镇的脸都让你们给丢光了。给你钱，往后站。楚月，昨天那个人又来了，记住我说的话。是，那就交给是，交给干娘对付。师傅，你今天唱的是哪一出啊？是，哦，什么呀？今天你师傅我在体验生活呢。体验生活？对啊，今天你就跟着我，我让你大开眼界，看看什么叫做真正的惩恶扬善。啊、哦，好，好，好。哎，老爷啊、嗯，你什么时候带我回镖局啊？会会你那些女人。哎呀，能不能不说那些倒霉的女人？扫兴。那我好歹也是雷家夫人，总住在别院算什么呀？你上家里待着干嘛？哎，跟他们时间住长了，你也会生不出儿子的。<笑>我才不跟那些八仙女凑热闹呢。哎，老爷，算命先生说了，我呀生儿子的命，想生女儿都生不出来。<笑>老爷。隔壁老袁家新进了一批翡翠的镯子，买，随便的买。真的？好，我娘跟了你十几年，连只玉镯都没有，你还在这里风流快活？是楚月怎么回事啊？这么磨人呢？我上后台看看去。我也去。哎呀，你就坐着吧，我去会人家楚月，你跟着算怎么回事啊？待着。等我生了儿子，把这些女人全赶走。啊！你干什么呀你啊？不长眼呢你！
。师爷坐下说。夫人，您托我打听的事儿有眉目了啊？继续说话。哎，小姐，我们去抓蝴蝶吧。啊，跟我来吧。嗯。下官果然看见一个自称是高少爷的年轻人，专捧那个弹古琴的楚韵，还不惜包下整座茶楼，和雷四海成了死对头。打听到他真实身份没有？茶楼里太哄闹，也不是说话的地儿，所以目前还不清楚。也是。如果真是高向善的儿子，我谅他也不敢跟老爷作对，至少他也要顾及高家和云家的面子吧。哎，夫人言之有理。好吧，此事就到此为止吧。是。是的，心都是湿的，怎么会啊？心怎么会湿的？啊？哎呦，哎呦，不想说呢。哎呀，不想说，不想说，说说说，说不想说嘛？说呀，你越不说了，我越想听。哎呀妈！雷基地呀，你有心事不告诉我啊？啊？快说！妈，是不是女孩子被男孩子摸了身体、亲了嘴，就一定要嫁给他？雷吉地，雷吉地！
正好听到那个叫土月姑娘的女人唱到这一段。你这小孩叨的你，你骂我呀，还想多活几年呢。以后啊，你这种话少说出来，吓我啊。那这件事情是不是很严重啊？哎，来来来来来，来啦！妈郑重的告诉你啊，你要是真的碰到这种事，你要记得，这辈子。认定这个男人，跟定他。石袋子，你不能娶她，你要娶我。仁兄，你说笑了。转运啊，车子转运。老天爷，这难道就是我的未来吗？就这么个傻书生，我可不要跟着他以测字为生啊！测字啊，测字，测字啊！哎，哎，姑娘，测字吗？测一个字，十问钱。想好要写什么字了吗？哎，姑娘，你可要讲清楚，你想测这个“阿”是婀娜多姿的“阿”，还是额手称庆的“额”，或是口心哑的“恶”，又或是恶恶之事的“恶”？这一字之差，其结果谬以千里。还请姑娘千万要谨慎选择你要测的字啊！既然你认不出我，那我正好趁机摸摸你的底。哎呀，我想要测的字，不方便在这么多人面前说的。姑娘是想嫁人了，测姻缘。要你说啊！对不起啊。小兄弟，小兄弟，小兄弟，你不能有事啊！啊啊！不是，这不像那位仁兄。糟糕，我得赶紧逃，别让他认出来。难道他们是兄妹？哎，姑娘，请留步！姑娘，请慢！姑娘，姑娘。字。哎呀，姑娘，你误会了，我只想跟你打听一个人
，不知姑娘可否有兄弟？我都不知道你是谁，你上来就问我的家事啊？哦，失礼失礼，在下的确唐突。姑娘教训的是，鄙人姓陈，名三六，一二三的三，四五六的六，三六是家母生我的日子，还请姑娘多多包涵。<笑>你叫陈三六啊？有何不妥吗？啊，没有没有没有，我猜你是不是有一个哥哥叫陈一五，有一个妹妹叫陈四九或者陈三八呢？哦，可惜三六是独子，家中没有兄弟姐妹。你还真想有一个哥哥叫陈一五，有个妹妹叫陈三八呀、啊？呆子，名字乃父母所赐，岂能轻忽？打扰了，在下告辞。哎，陈三六，你哪里走？古人有云：“女子静如处子，动如脱兔。”在下，总算是见识到了。刚才是你拦住我不让我走的。你又说要走，这路是你家开的，怎么能说走就走呢？姑娘，何出此言？我只是想向姑娘打听一个人，姑娘可以至此呀？你打听的人就是我，我能不急吗？树呆子！姑娘和我找的那位仁兄颇为相似，无论长相、言语还是行动，都如出一辙。那他是欠你的情，还是欠你的债啊？你非要打听他？那位仁兄。夺走了家母的信物，若不能取回，三六实在愧为人子。夺走你的信物？嗯，那他是强盗还是土匪啊？那倒不是，只是在下与他打赌，在下。结果你赌输了，把你娘的东西输给了人家。哦，输赢看谁评断，三六自然没有输。自作多情，殊不知人家拿了你的东西，根本就不稀罕。搞不好还为了你这个呆子倒了大霉，坐了大牢呢。啊，这有这事？那么说，姑娘认识那位仁兄了？不折不扣的一个呆子。哎，姑娘，你还没有告诉我，你认不认识那位仁兄？他在哪儿啊？知道也不告诉你。陈三六，我告诉你啊，我可是个姑娘家。这光天化日之下，你要是再敢跟着我，我就喊了。哼。嗯，林先生，将军让我保你出来，你下回可别急着再去找茬了。再也不用提了，师爷大人，一定要替我感谢云将军，这顿饭真的太美味了。呃，只不过是一顿便饭，吃不多菜还叫便饭，这可真是一顿。大大的大便饭呢！来来来来，喝酒喝酒啊！少爷，小哥子啊，你也坐吧。我也坐。叫你坐你就坐。今天本少爷高兴，别坏了本少爷的心情。行行。小二。哎，两位爷，哎，两位爷吃点啥？把你们店里最贵的、最好的，每样来两份两份两份,两份啊！哎，好，稍等。啊，啊，这顿饭让您颇肥了。啊，啊，啊，溜不溜不？告辞了。哎，是也是也，告辞告辞，多谢啊！下次请您吃饭呢。小疙瘩啊。现在外国人也吃咱们中国菜，真的是猪八戒吃人参果，尝不出个破味道。Hey, wait a second！ 啊，尼玛，我是猪！我骂他了吗？嗯。哦，对，我是说了。这这外国人怎么说话还这么溜啊？我警告你
，云将军是我的好朋友，你对我客气一点。你认识云中清？你不信？我昨天就睡在将军府，云将军还派他的师爷请我吃饭呢。啊，失敬失敬，在下真的是有眼不识泰山。我叫 Nicholas， 不叫泰山。啊，我不管叫什么东西啊，我现在不明白的是。你怎么会认识这个云中清大将军？我都不知道，你知不知道他府上还有个女儿呢？云小姐，哦，我怎么可能不认识云小姐？她真的好不美丽，真的好不美丽，好不美丽。你说的是真的？是，真的是个丑女，那我怎么能娶她？小疙瘩啊，银子。小二，哎，结账。哎，去点啊，赏你了。哎，少爷，哎，少爷。明眸好痴，长发飘飘啊，好不美丽，真的好不美丽。你知道在英格兰，英格兰。小麻花，你又忘了我教你的口诀了？推、拿、按、摩、掐、滚、摇、揉、搓、抖。你按着口诀一步步来呀。嗯，知道了。燕儿呀，你这一手按摩，还真得了我们周家的真传呢。那当然了，我可是外公唯一的传人，没有八分像，也要有三分样啊。这孩子，娘，我想这一辈子都帮你捏肩捶背。傻孩子，说什么话呢？你总得嫁人呐！哎呀，之前高公子的传说呀，都不属实。不要再和你爹爹闹情绪了啊！这事儿啊，可不是开玩笑的。我知道了，娘。爹是皇亲国戚，一言既出，驷马难追。可是娘，我想求你一件事。明天。我想去月老寺拜祭一下，顺便去集市给自己买一些胭脂水粉。女孩子家嘛，本应该在闺中秀字弹琴，谁知道，怎么有了你这么个好动的小家伙？谢谢娘，娘最亲了。好了，叫小麻花陪着。哦，对了，再带上几个随从，小心点啊。知道了。少爷，少爷，吃的来了。少爷，我不吃。没看到我正在等楚月姑娘吗？不，多少吃一点呗。高帅，快！楚月姑娘愿意见我了。哎，您别问了，机不可失，时不再来，赶紧的。太好了，小疙瘩赏银子。哎哎哎，好嘞。哎，楚月姑娘，谁？楚月姑娘，是我，高福帅。高公子，对不起，我在休息。哎哎，楚月姑娘，我不会打搅你太久时间的，我只是有几句话想要跟你说。没事就请回吧，楚月还要梳妆打扮呢。啊，适才，听了楚月姑娘的琴声，心中久久不能平静。在下已经备好了上好的庭院，想要听姑娘抚琴一首。不知道，楚月姑娘今晚能否赏光啊？楚月凡事但凭干娘做主。既然高公子没事，抱歉，楚月要休息了。
，晚场再一个时辰就要开始了。在下只是慕名拜访，和干娘有什么关系啊？啊，恐怕是你们都把我当成了风流成性的浪荡公子。我高富帅可以在这里对天发誓，我对楚月姑娘，有的只是真心欣赏，绝无其他妄想。高公子能够垂青楚月，是楚月的福分。可惜楚月命薄，受不起。人羡春风三尺雪，谁问秋江半月寒？你说什么？刚才在你的琴声里，听出的是无可言说的寂寞。正所谓是听众遍台下，知音有几人？而我呢，就是那个最合适的人选。高公子，干娘，我们楚月需要的不是你这种朋友。干娘，楚月姑娘跟我交朋友绝对不会吃亏的。江湖上那些道理，我还是明白的。只是我的一点小意思，不成敬意。你这什么意思啊？虽然楚月姑娘叫你一声干娘，但是你也不能把她当成摇钱树啊！送客，哎，高公子，您请回去，我还有事。楚月姑娘，您就请回吧。楚月姑娘，哎，楚月姑娘，喂，干娘，少爷，少爷，干娘，楚月姑娘，怎么了，少爷？你大声嚷嚷干什么呀？少爷，你不能大声嚷嚷，你要是得罪了楚月姑娘或者干娘，你小的我是吃不了兜着走啊！小的求您了，少爷。哎呀，真是！少爷，人羡春风三尺雪，谁问秋江半月寒？高富帅，你怎么会这句词？
什么？真是好心当做驴肝肺啊！要不是我救你们，你们俩现在还被困在人群里呢。那你也不用跑那么快啊！跑得快，跑得慢，你们俩早就被关进官府衙门了。进了官府，我也不怕，我又没做亏心事。哇，大兄弟，你还真是天真烂漫呢。和你